Меня все просят прокомментировать фильм «Джокер». Я просто обязан это сделать, и я это сейчас сделаю. Сразу должен предупредить, что будут, может быть, какие-то, как это называется, спойлеры, да, поэтому, в общем, не обессудьте. Значит, почему фильм действительно интересный, потому что, и почему он многих вот как бы вводит в какое-то состояние такой растерянности? Потому что там три слоя, которые последовательно нам надо разгребать, когда мы хотим добраться до сути происходящего. Первый очень простой слой, он такой сугубо психиатрический. Да? Мы видим перед собой психически больного человека, который находится на нейролептиках, на лечении. Да? То есть он страдает шизофренией, судя по всему, и его хорошо лечат. Вот. И, ну, у него такая скованность в результате, такая, очень странные какие-то движения и прочее. Это, в общем, бывает при очень высоких дозах нейролептиков. Да, потом в какой-то момент нам показывают, нейролептики закончились, пока последнюю таблетку. Вот. И после этого мы с вами наблюдаем, как он растормаживается, да, то есть он начинает активно действовать, он начинает галлюцинировать, да, у него появляются там сексуальные связи, которые отсутствуют в действительности, вот, какие-то другие переживания, которые, в общем, тоже все ему видятся, да, он галлюцинирует таким образом. <coughs> вот. И дальше мы видим, соответственно, развитие этого психоза неконтролируемого. Вот. И, в общем, это первый слой. И надо это просто понимать, что мы имеем дело с психически больным человеком. Второй слой а, мифологический. Значит, мы имеем перед собой а, шута. Да? Образ шута — это такая очень яркая и литературная и вообще как бы художественная такая, такая фантазия. Да? Шут — это тот, который говорит правду в лицо всем, совершенно невзирая ни на какие-то звания, должности там, и так далее. И если вы послушаете монологии э, значит, Джокера, то вы увидите, что это вот, такое, вот такая э, новая правда, вот, которая говорится миру, вот, и мир, как правило, ее не слышит. Вот, и, э, но в этом есть э, особый, о, особое ее звучание, потому что когда от юродивого, да, у нас, может быть, меньше было шутов, у нас было больше юродивых, вот, когда от юродивого, от шута да, исходит э, правда, э, э, ее как-то, ну, к ней надо быть более чувствительными, потому что он говорит что-то такое, что мы сами не можем ни понять, ни осознать и так далее, а он именно вследствие своей странности может эту правду сказать. Поэтому есть такой метафизический, мифологический э, смысл, второй слой в этой истории. И есть третий, который мне нравится больше всего, и, собственно говоря, поэтому только я и согласился комментировать фильм «Джокер». Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что его окружают э, в качестве его начальников начальник на работе, социальный работник, который с ним разговаривает, даже этот телеведущий, полицейский, с которыми он встречается, это все нормальные, хорошие люди. То есть это не какие-то вот такие антагонисты, которые, значит, вот желают ему зла там, или еще что-то. Они нормальные, хорошие люди. Вот. Они заботятся о нем, ну, как могут. Да? Они расследуют преступления, как могут. Они ведут программу, как могут, уже в конце концов. Ну, вот. ну да, в общем, где-то, может быть, можно было и деликатнее выступить, но вот так вот выступил, может быть, не очень деликатно, задел. Вот, бывает, это все хорошие люди. И эти хорошие люди противопоставляются огромной тупой массе людей в масках. Что такое люди в масках? Это люди без лица, это люди без индивидуальности, это люди без личной ответственности. Это тупая масса. И они не понимают просто, что происходит. То есть эти хорошие люди, в руках которых пока находится власть, не понимают, что эта власть уже на самом деле им не принадлежит. Она принадлежит этой безумной оголтелой толпе. И э, ну, для, почему для меня это важно? Потому что для меня эта толпа — это не, не люди, которые ходят, что-то крушат. Там, вот. Для меня эта толпа — это люди, которые глупеют. Понимаете, вот когда есть хорошие, умные, ответственные люди, и дальше они встречаются с глупостью, они говорят, ну, это же глупость. Ну, он бывает, ну, как, что не, не, не соображают. А на самом деле растет огромная масса, которая, в принципе, не будет способна понять их мир. 
а мир, который они способны создать, мы видим в Джокере. И это, я вам должен сказать, та еще, в общем, картинка. Ну, вот такой фильм.